बिस्मिल रहीम असल मैं हूँ ईसा नकवी आज की वीडियो में दो इंतहाई अहम स्टोरीज़ के हवाले से मैं बात करूँगा पहले तो आपको बताऊँगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को एक आलमी फोरम पर शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शंघाई ताबन तंजीम के अजलास से भागने पर मजबूर कर दिया अजीत दोवल के फरार की मुकम्मल कहानी आपके साथ शेयर करूँगा और साथ ही ये भी कि जो टेस्ट कॉल हुई थी इस असल कॉल से पहले एक टेस्ट कॉल हुई थी उसके दौरान क्या कहानी हुई वो मैं आपको बताऊंगा और साथ ही दूसरी स्टोरी जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो ये कि जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान के दरमियान तान है उसके आफ्टर शॉक्स जिस तरीके से दबाव बढ़ाने के तरीके होते हैं वो आना शुरू हो गए हैं और भारत और अमरीका ने मिलकर क्या बयान दिया है पाकिस्तान के हवाले से क्या जॉइंट स्टेटमेंट थी और उसके ऊपर फिर पाकिस्तान का क्या रद्द अमल आया पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो स्टोरी पहली स्टोरी है वो हमारी स्टोरी जो है वो रिलेटेड है पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान 4 अगस्त सन 2020 आपको याद होगा 5 अगस्त से एक रोज़ पहले जब पाकिस्तान एक साल मुकम्मल होने पर भारत के जो योम इस्तेसाल के तौर पर 5 अगस्त को मनाने का फ़ैसला किया था उस वक्त पाकिस्तान ने एक सियासी नक्शा जारी किया था मौजूदा हुकूमत ने फैसला किया था कि पाकिस्तान जो है वो अपना सियासी नक्शा जारी करके री करेगी अपनी उस पोजिशन को जो कि पाकिस्तान इस खत्े के हवाले से भारत के हवाले से मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के गासबाना तसलुत के हवाले से समझता बहुत सारे लोग हमारी सियासी जमातें हमारे बहुत सारे मीडिया के लोग और जो दानश्वर तबका है जिसको आप इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं या इंटेलिजेंशिया कहते हैं उसने इसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ उठाए सब ने यह कहा कुछ लोग ये कह रहे थे कि इससे क्या होता है ये कौन सा अमली इकदाम है क्या होगा अगर पाकिस्तान सियासी नक्शा जारी कर देगा पॉलिटिकल मैप कॉस्मेटिक्स हैं ये सिर्फ दिखावे की चीज़ है दरअसल इससे ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होने वाला मैं आपको इस स्टोरी के बाद बताऊंगा कि क्या फ़र्क पड़ा है वो लोग जो तनकीद कर रहे थे उनको एहसास होना चाहिए कि एक तनकीद होती है हकूमत पर और हकूमती इकदाम पर एक तनकीद होती है मुल्क पर रियासत पर और रियाती इकदाम पर जो तनकीद हो रही थी वो पाकिस्तान के नेशनल कॉज के हवाले से हो रही थी वो हकूमत के किसी इकदाम के हवाले से नहीं हो रही थी हुआ क्या हुआ ये कि शंघाई ताउन तंजीम उसके मुख्तलिफ अजलास आज कल जारी हैं गुजशत कुछ हफ्ते के दौरान आपने देखा होगा मैंने उसके हवाले से रिपोर्टिंग भी की वीडियोज़ भी की और आपको बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो फॉरन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरेशी वो गए मॉस्को और वहाँ पर एक फिज़िकल अजलास था काउंसिल ऑफ फॉरन मिनिस्टर्स शंघाई ताउन तंजीम की वहाँ पर पाकिस्तानी वजी खारजा ने नुमाइंदगी की और मुख्तलिफ अजलास कर रहे हैं गुजशत रोज़ सोमवार के रोज़ एक मीटिंग के हवाले से टेस्ट कॉल हुई मीटिंग आज हुई है मंगल के रोज़ जिस वक्त मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये मीटिंग होनी थी एक वर्चुअल अजलास होना था तमाम एस सी ओ ममालिक जो मेम्बर स्टेट्स हैं शंघाई ताउन तंजीम के उनके जो कौमी सलामती के मशीर हैं एन एस एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स उनकी मीटिंग होनी थी गुजशत रोज़ हुआ ये कि एस सी ओ सेक्रटेट ऐसी ज़ाहिर है किसी भी हाई प्रोफाइल अजलास से पहले ये मुमकिन नहीं होता कि एन वक्त पर कोई लूप होल सामने आए तो इसकी वजह से एस सी ओ सेक्रटेट ने तमाम मेम्बर ममालिक को कहा कि आप हमारे साथ इस कॉल के लिए ऑनलाइन हों लेट्स चेक द ऑडियो एंड वीडियो कि देख लें कि कोई ऑडियो में या वीडियो में कोई खलल तो नहीं आ रहा ट्रांसमिशन जो है वो ठीक है सिग्नल्स पूरे आ रहे हैं सब लोगों के जो हैं वो फ्रेम्स और किस तरीके से इजलास कंडक्ट किया जाएगा उसको फाइनलाइज करना था तो उस फाइनलाइजेशन के दौरान तमाम ममालिक जो हैं वो ऑनलाइन थे और उस दौरान ये देखा गया और भारत की तरफ से और ये जाहिर है कि एन एस एज़ मौजूद नहीं थे जब उन्होंने फ्रेम्स देखे मुख्तलिफ और उसकी रिकॉर्डिंग करके अपनी मिनिस्ट्रीज़ में भी भेजे तो भारत ने नोट किया कि पाकिस्तान का जो फ्रेम बना हुआ है जिस तरीके से अभी मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर एक फ्रेम मौजूद है तो उस उसी तरीके से वो जो फ्रेम मौजूद है उसमें बैक ड्रॉप में उसका जो बैकग्राउंड है उसमें एक नक्शा मौजूद है वो है पाकिस्तान का सियासी नक्शा पाकिस्तान के सियासी नक्शे में मकबूजा जम्मू कश्मीर को अकवाम मुतहदा की करारदादों के मुताबिक एक मतनाज़ इलाके के तौर पर एक डिस्प्यूट टेरिटरी के तौर पर दिखाया गया है अब ये मामला जिस वक्त भारतीय हुकाम अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो उनकी वजारत खारजा है उनके इल में लाए तो अब ये कहा जा रहा है जो भारत से मैंने कुछ जर्नलिस्ट से बात करके कन्फर्म भी किया और अब उनकी एक स्टेटमेंट भी आ गई है कि इन राइटिंग बाकायदा लिख कर इसके ऊपर एतराज़ उठाया भारत की वजारत खारजा ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उन्होंने एस सी ओ को लिखा कि पाकिस्तान एक ऐसा नक्शा दिखा रहा है जो कि फिकटिशियस है तस्वुराती है ख्याल आती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं और उसमें पाकिस्तान ने कुछ ऐसे इलाके 
मुतनाज़ा दिखाए हैं या पाकिस्तान का हिस्सा दिखाए हैं जो कि भारत का हिस्सा है ये एतराज़ उन्होंने जमा करवा दिया एस सी ओ सेक्रटेट में जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को आ, से पूछा एस सी ओ सेक्रटेट ने कि पाकिस्तान के भारत ने यह एतराज़ उठाया है और वो कह रहे हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए इस इजलास में और जब इसकी कवरेज होगी भारत में तो सारे एतराज़ उठाएंगे कि आप ऐसी मीटिंग का हिस्सा क्यों बने तो इसके ऊपर जब पाकिस्तान से जवाब तलब किया गया तो फिर पाकिस्तान ने अपना एक मुफसल जवाब जमा करवाया ये गुजशत रोज़ की की बात है भारत पाकिस्तान ने अपना जवाब जमा करवाया और उसमें पाकिस्तान ने पोजीशन अपनी क्लियर की कि ये पाकिस्तान का जो विशेज़ एंड एस्परेशन हैं और जो पॉलिटिकल मैप है ये इन अकॉर्डेंस विद दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो कौम, जो कौमी जो सलामती काउंसिल है उसकी करारदादों के मुताबिक है और साथ ही ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने ना तो अपना हिस्सा दिखाया बल्कि पाकिस्तान ने करेक्ट किया है उस सारे मामले को जो भारत ने बिगाड़ दिया था वो हिस्से जिनको अपना आ, जो वो इलाके जिनको अपना हिस्सा बनाकर भारत पेश करता है दरअसल वो मुतनाज़ा इलाके हैं पाकिस्तान का मौकफ जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया और आज अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने जिस वक्त ये वीडियो देखने के लिए क्लिक किया होगा तो आपने देखा होगा थमनेल थमनेल जो है आ, उस पर आपने नोट किया होगा मैं आपको तस्वीर एक्सप्लेन कर देता हूँ उसमें आपको एक जानब पाकिस्तान के कौमी सलामती के मशीर मोहित यूसफ साहब नज़र आ रहे हैं उनके बैकग्राउंड में नक्शा मौजूद है वो पाकिस्तान का सियासी नक्शा है पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान जो 4 अगस्त को अनवेल किया था मौजूदा हुकूमत ने उसके साथ एक तस्वीर अजीत दोवल की आपको नज़र आ रही होगी ये सिर्फ जो है वो पीएनजी एन इमेज लगा हुआ है और साथ ही आपको एक कॉर्नर में एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें मुख्तलिफ़ फ्रेम्स बने हुए हैं और उन फ्रेम्स में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं एस सी ओ मेम्बर स्टेट्स के वो मौजूद है दरमियान में एरो जहाँ पर पॉइंट आउट हुआ हुआ है वो है भारत का फ्रेम वहाँ पर आपको झंडे भी नज़र आ रहे होंगे तस्वीर भी नज़र आ रही होगी लेकिन अजीत दोवल गायब हैं हुआ क्या आज इस वक्त इजलास शुरू हुआ भारत ने कहा कि ये आपने हमने एतराज़ उठाया था हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरीके से जो है वो इस अजलास में शिरकत करना बैक ग्राउंड में पोलिटिकल मैप मौजूद है अजीत दोवल ना बैठ पाए फिर उस फोरम में और ओवर रूल किया गया भारत के ऑब्जेक्शन को एस सी ओ ममालिक जो हैं उनमें से किसी ने भी भारत के मौक़ की हमायत नहीं की पोलिटिकल नक्शा मौजूद रहा मोद यूसफ ने उस मीटिंग को अटेंड किया पाकिस्तान का तमाम मौक़ जो है वो इस आलमी फोरम पर सामने रखा भारत के वजी जो कौमी सलामती के मशीर हैं उनको वहाँ से भागना पड़ा अब आप ज़रा थोड़ा सा टाइम को रिवर्स करें और देखें कि लोग जो इस हवाले से बात कर रहे थे गुफ्तु कर रहे थे कि जो पॉलिटिकल मैप है उसकी कोई ज़रूरत नहीं अगरचे मैं ये बात अपनी एक वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आज दिल बड़ाई साहब के साथ एक वीडियो में भी ये मसला इसके ऊपर तफसील से गुफ्तु हुई है लेकिन मैं आपको क्विकली बता दूँ कि कुछ डिप्लोमेसी में जो है वो स्टेप्स होते हैं जिनकी शायद आम लोगों को समझ नहीं आती भारत ने पाँच अगस्त दो को इलीगली एनेक्स किया इन तमाम एरियाज़ को अपनी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया और उसके बाद भारत ने 2019 में ही अपना सियासी नक्शा जारी किया था जिसमें इनको यूनियन टेरिटरीज दिखाया गया था अब या तो पाकिस्तान इस पर खामोश रहता पाकिस्तान इस पर खामोश रहता तो उसका यह मतलब था कि पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया भारत की पोजिशन पाकिस्तान ने टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट और पाकिस्तान ने अपने मौक़ को रीट्रेट करने के लिए अपने मौक़ का अयादा करने के लिए पाकिस्तान ने फिर अपना सियासी नक्शा जारी किया जिसके ऊपर हमारी अपोजिशन जमातों ने भी बहुत ज़्यादा जो है तनकीद की हमारे मीडिया में भी उसके ऊपर बहुत सारे सवाल और तनकीद होती रही और जो आपका दानश्वर तबका है वो भी उसके ऊपर सवाल उठाता रहा तो भाई ये नतीजा निकला है उस पोलिटिकल मैप का कि आज भारत को फरार होना पड़ा छोड़ के जाना पड़ा और उसके बाद भारत ने क्या स्टेटमेंट दी है मेरे सामने मौजूद है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि भारत ने उसके ऊपर फिर कैसे रिएक्ट किया अभी थोड़ी देर पहले ही आई है जी ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टेटमेंट वो कहते हैं जी इन रिस्पांस टू क्वेश्चन ऑन टूडेज मीटिंग ऑफ एन एस एज ऑफ एस सी ओ मेम्बर स्टेट्स एम ई श्री अनुराग श्रीवास्तव सेट एट द मीटिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स एन एस एज ऑफ मेम्बर स्टेट्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस सी ओ hosted by the chair of the SCO Russia the Pakistani NSA deliberately projected a fictitious map that Pakistan has recently been propagating this was in blatant disregard to the advisory by the host against it and in violation of the norms of the meeting after consultation with the host the indian side left the meeting in protest at that juncture as was to be expected pakistan then went on to present a misleading view of this meeting isme unhone apne taur par ye 
जो है वो खिफत मिटाने की कोशिश की है कि ये नॉर्म्स के अगेंस्ट था पाकिस्तान ने एक फिकटिशियस मैप दिया है ये तस्वुर आती है इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और हमें पहले ही पता था हमें हम तो उठ गए उस मीटिंग से लेकिन हमें तो ये पहले ही तो थी कि पाकिस्तान जो है वो फिर इस का फ़ायदा उठाएगा और इसके ऊपर जो है पाकिस्तान इस तरह से रिपोर्ट करेगा बहरहाल वाक़ तो हो गया पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल मैप की वजह से भारत को मीटिंग छोड़ के भागना पड़ी दूसरी स्टोरी की तरफ आ जाते हैं जिसका मैंने आपको कहा था और क्विकली मैं आई ट्राई कि मैं इसको बड़ा जल्दी एक्सप्लेन कर दूं पहले से मैं इसके ऊपर बात करता आ रहा हूँ देखें जो अलाइंस है भारत और अमरीका के दरमियान चाइना के अगेंस्ट और चाइना के साथ अगर पाकिस्तान खड़ा है बाकायदा चाइना के जो मौक़ है उसकी हमायत कर रहा है वन चाइना पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान ने ओपन पोजिशन ली है जिसके हवाले से अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की आम ट्विस्टिंग मुख्तलि हवालों से कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से अब तो ये भी है कि शायद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए भी पाकिस्तान को दबाने की पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की जाए मुख्तलिफ आलमी फोरम पर फोरम्स पर पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया जाए और अब हुआ ये कि आज से चार रोज़ पहले भारत और अमेरिका के दरमियान एक जॉइंट स्टेटमेंट उन्होंने जारी की वो मैं आपको जॉइंट स्टेटमेंट बताता हूँ फिर बताता हूँ पाकिस्तान ने उस पर क्या रद्दमल दिया जी जॉइंट स्टेटमेंट है पाकिस्तान मस्ट एनश्योर इट्स टेरिटरी नॉट यूज फॉर टेरर अटैक्स इंडो यू एस जॉइंट स्टेटमेंट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द इंडिया एट द यू एस इंडिया काउंटर टेररिज्म जॉइंट वर्किंग ग्रुप एंड डेजिग्नेशन डायलॉग अंडरलाइन द अर्जेंट नीड फॉर पाकिस्तान टू टेक इमीडिएट सस्टेन्ड एंड इर रिवर्सिबल एक्शन टू इंश्योर दैट नो टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल इज यूज फॉर टेररिस्ट अटैक्स के पाकिस्तान में मुख्तलि ग्रुप्स हैं जिनको नाम भी उन्होंने लिया और ये कहा कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए कि किसी भी जगह पर दहशत गर्दी की कार्रवाई के लिए ठीक है आप ये स्टेटमेंट को जिस वक्त आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि इसमें एक बदनीति शामिल है और वाज तौर पर देखी जा सकती है कि आप काउंटर टेररिज्म की बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं और आप उसमें तीसरे मुल्क के हवाले से नाम भी डाल रहे हैं तीसरे मुल्क का नाम भी ले रहे हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी ले रहे हैं अगर तो ये एक होलिस्टिक पिक्चर होती है रीजन की तो अफगानिस्तान को एक टेरर लॉन्च पैड के तौर पर जिस तरीके से भारत इस्तेमाल कर रहा है वहाँ पर जिस तरीके से टी और उसके दीगर फैक्शन जो है उनको सपोर्ट करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है तो उनका नाम भी काउंटर टेररिज्म के हवाले से होना चाहिए था भारत जो रियासती दहशत गर्दी कर रहा है जम्मू कश्मीर में उसके हवाले से भी बात करनी चाहिए थी लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नाम मौजूद हैं और लेकर इसके हवाले से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए यह ज्वाइंट स्टेटमेंट दी गई पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने आज उसके ऊपर रिएक्ट किया बड़ा स्ट्रांगली और यह कहा है भारत से तो इसके ऊपर बात ही नहीं की अमरीकी सफारत खाने को बाकायदा इस्लामाबाद में कन्वे किया गया पाकिस्तान का यह मौक़ के जो यूनिलेटरली यकतरफा तौर पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है इसको मुस्तरद किया जाता है रिजेक्ट किया है पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट और साथ ही पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि जो विक्टम है टेररिज्म का और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का वो पाकिस्तान है और ओपनली एक मुल्क उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एक डिफेंसिव ऑफेंस के डॉक्टराइन का बताते हैं वो बलूचिस्तान में हमें निशाना बनाते हैं वो कराची में शोरिश पैदा करते हैं वो खैबर पख्तून खा में जिस किस्म की कार्रवाई में मुलविस हैं ओपनली उनके वज़र अजम एक्सेप्ट करते हैं कि वो बलोच अलहदगी पसंदों के साथ रबते में हैं और उसके बावजूद पाकिस्तान को मलाइन किया जा रहा है इसके ऊपर भारत पाकिस्तान ने अपना एक प्रोटेस्ट जो है अपने तौर पर वो रजिस्टर करवा दिया है अमरीकी हुकाम के साथ ये दो स्टोरीज आपके साथ शेयर करनी थी अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ